குறுந்தூர் மலை விவகாரத்தில் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய கட்டளைகளை மதிக்காது நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் கட்டளை நாட்டின் தற்போதைய நிலை சிக்கலானது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவிப்பு கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழி அகழ்வு பணி எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதி மீள முன்னெடுப்பு சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முப்பத்து ஐந்து உறுதிமொழிகள் நிறைவேற்றம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திற்கு ஊடகவியலாளர்கள் அனுமதிக்கப்படாமை தொடர்பில் சர்ச்சை விரிவான செய்திகளில் முதலில் பிரதான செய்திகள் குருந்தூர்மலை விவகாரத்தில் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய கட்டளைகளை மதிக்காது நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் கட்டளை வழங்கியுள்ளது குருந்தூர் மலை விவகாரத்தில் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய கட்டளைகளை மதிக்காது நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் தொல்பொருள் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற கட்டளையை மதித்து நடைமுறைப்படுத்தவில்லை எனவும் முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் கட்டளை வழங்கியுள்ளது முல்லைத்தீவு தண்ணிமுறிப்பு குருந்தூர் மலைப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டவிரோத விகாரை உள்ளிட்ட கட்டுமான பணிகள் தொடர்பிலான வழக்கின் கட்டளைக்காக இன்று திகதியிடப்பட்டிருந்தது இதற்கிணங்க இன்று குருந்தூர் மலை தொடர்பான வழக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்றது அதற்கிணங்க இன்று குருந்தூர் மலை தொடர்பான வழக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி டி சரவணராஜா முன்னிலையில் வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டபோது ஆலய நிர்வாகம் சார்பில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட சட்டத்தரணிகள் அனைவரும் முன்னிலையாகி இருந்ததுடன் ஆலய நிர்வாகிகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் செல்வராசா கஜேந்திரன் எம் ஏ சுமந்திரன் வட மாகாண சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர்களான கந்தையா சிவநேசன் துரைராசா ரவிகரன் உள்ளிட்ட அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என பலர் முன்னிலையாகி இருந்தனர் தொல்லியல் திணைக்களம் சார்பில் தொல்லியல் திணைக்களத்தின் வவுனியா முல்லைத்தீவு மன்னர் மாவட்டங்களின் உதவி பணிப்பாளர் மற்றும் தொல்லியல் திணைக்கள சட்டத்தரணிகள் போலீசார் முன்னிலையாகி இருந்தனர் இதன்போது குருந்தூர் மலை விவகாரத்தில் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே வழங்கிய கட்டளைகளை மதிக்காது நிர்மாண பணிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் தொல்பொருள் திணைக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் முல்லைத்தீவு நீதிமன்ற கட்டளைகளை மதித்து நடைமுறைப்படுத்தவில்லை எனவும் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி கட்டளை வழங்கியுள்ளார் அழைக்கப்படுகின்ற முல்லைத்தீவு குருந்தூர் மலை வழக்கு தொடர்பான கட்டளை ஒன்று முல்லைத்தீவு நீதவான் அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே பன்னிரண்டு ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று வழங்கப்பட்ட கட்டளையை மீறி அங்கே கட்டுமானங்கள் இடம்பெறுவதாக ஆதாரங்களுடன் விண்ணப்பம் செய்திருந்தோம் அங்கே அவ்வாறான மேம்படுத்தல் வேலைகள் நடைபெறுகின்றனவா என்பது தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக கள விஜயம் செய்யப்பட்டது நீதிமன்றத்தாலே நீதிமன்றத்தினுடைய அந்த கள விஜயத்தின் அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் கட்டளை வழங்கப்படுகின்றது குறித்த இந்த கட்டளையிலே கௌரவ நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட கட்டளைகளானவை மீறப்பட்டிருக்கின்றன குறித்த கட்டளைகளுக்கு விரோதமாக அங்கே கட்டடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக ஏற்கனவே கௌரவ நீதிமன்றம் அவதானித்த ஒரு கல் காணப்பட்டது அந்த கல் தற்பொழுது காணப்படவில்லை புதிதாக ஒரு பேர்பலகை அங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதுபோல பல்வேறு விடயங்கள் நீதிமன்றத்தாலே இந்த கட்டளையிலே இனங்காணப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நீதிமன்றம் வழங்கிய கட்டளையை பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு காணப்பட்டது ஆனால் குறித்த நீதிமன்றத்தால் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட கட்டளைகளை குறித்த தொல்பொருள் திணைக்களத்தினுடைய பணிப்பாளர் நாயகம் சரிவர செய்யவில்லை அந்த கட்டளைகள் உதாசீனம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்ற அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தால் இந்த வழக்கு தொடர்பாக கட்டளையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை அடையாளங்கள் அளிக்கப்பட்டு தமிழ் தேசத்துடைய சரித்திரம் மாற்றப்படுகின்ற ஒரு முயற்சி முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலையிலே இத்தனையோ நெருக்கடிகள் மட்டத்திலையும் அந்த முயற்சியை முறியடிப்பதற்காக நீதி மன்றத்தை கையாழ்ந்து ஒரு மிக திறமாக அநியாயத்தை முதல் கட்டமாக வந்து பதிவு செய்தது மட்டுமல்ல அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக வந்து அநியாயத்தை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையிலே 
முயற்சிகள் எடுத்த முல்லைத்தீவு மக்களுக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் வந்து பலத்தை கொடுத்திருக்கின்றது எங்களுக்கு அநியாயம் நடக்கின்ற பொழுது நாங்கள் துணிந்து எங்களுடைய உரிமைக்காகவும் எங்களுடைய இருப்புக்காகவும் வந்து நாங்கள் இறுக்கமாக நின்றால் கணிசமான முன்னேற்றத்தை அடையலாம் எங்களுடைய அழிவை ஒரு மட்டப்படுத்தின வகையில வந்து நாங்கள் அதை தடுத்து நிப்பாட்டலாம் என்ற யதார்த்தத்தையும் வந்து இதை எடுத்து காட்டுகின்றது பொறியியல் திணைக்களம் போலீசார் போட்ட வழக்கு எங்கள் மேல் இருக்கின்றது அதை விட புத்தவிக்குமார் தங்களுடைய நடவடிக்கைக்கு பாதகமாக அதாவது நாங்கள் வழிபாடு செய்ய விடவில்லை என்ற ஒரு வழக்கு இருக்கின்றது இன்றைய வழக்கின் தீர்ப்பு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த தீர்ப்பானது இது ஒரு ஆரம்ப பணியாகவே நாங்கள் கருத முடியும் திணைக்களங்கள் யாவும் சார்பு நிலையிலே இருக்கின்றது ஒன்று ஒரு விடயமும் அது மாத்திரமல்ல அமுலாக்கள் பிரிவுகள் சார்பாக நடந்து கொள்கின்றது என்பது இந்த தீர்ப்பிலே புலப்படுகின்றது ஒற்றுமையாக அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டதும் இந்த வெற்றிக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக நான் கருதுகின்றேன் பிரதேசத்தினுடைய மக்கள் ஒன்றிணைந்து தங்களுடைய ஒரு நீதிக்காக குரல் கொடுத்ததை காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே இது ஒற்றுமைக்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை சந்தித்து கலந்துரையாடினார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை சந்தித்து கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய நிரந்தர வதிவிட பிரதிநிதி மார்க் ஆண்ட்ரோ பிரான்ச் மற்றும் எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று நேற்று எதிர்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய நிரந்தர வதிவிட பிரதிநிதி மார்க் ஆண்ட்ரோ பிரான்ச் இந்நாட்டில் தனது பணியை ஏற்றுக்கொண்டதன் நிமித்தமே இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றது நாட்டின் பல்வேறு சமூக பொருளாதார விடயங்கள் தொடர்பில் இரு தரப்புக்கும் இடையில் பல கருத்துக்கள் பரிமாற்றப்பட்டன நாட்டில் நிலவி வரும் தற்போதைய அரசியல் நிலைமைகள் தொடர்பாக எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் புதிய நிரந்தர வதிவிட பிரதிநிதிக்கு தெரியப்படுத்தினார் அவ்வாறே தற்போதைய அரசாங்கம் மக்களின் ஜனநாயக உரிமைகளை மீறி தேர்தல்களை ஒத்திவைத்து அடிப்படை உரிமை மீறல்களை மீறி வருவது தொடர்பிலும் அவர் மேலும் தெரியப்படுத்தினார் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் முப்பத்தைந்து உறுதிமொழிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன சர்வதேச நாணய நிதிய உறுதிமொழிகளில் முப்பத்தைந்து உறுதிமொழிகளே கடந்த ஜூலை மாதத்திற்குள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக வெரிட்டோ ரிசர்ச் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச நாணய நிதிய உறுதிமொழிகளை நிறைவேற்றுவதில் கடந்த மாதத்தில் இலங்கையின் செயற்றிறன் எவ்வாறு அமைந்திருந்தது என்ற வெரிட் ரிசர்ச் அமைப்பின் ஆய்வு அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை மாதம் இறுதிக்குள் நிறைவேற்ற வேண்டிய ஐம்பத்தி ஏழு உறுதிமொழிகளில் முப்பத்தைந்து உறுதிமொழிகளை மாத்திரமே நிறைவேற்றியுள்ளதாக அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அதற்கமைய முப்பத்தைந்து வீதமான உறுதிமொழிகளில் ஜூலை மாதம் வரையான காலப்பகுதியில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள அதே வேலை நாற்பத்தி மூன்று வீதமான உறுதிமொழிகள் நிலுவையில் உள்ளன அதே போன்று எட்டு வீதமான உறுதிமொழிகள் நிறைவேற்றப்படாமலும் பதினான்கு வீதமான உறுதிமொழிகள் அறியப்படாமலும் உள்ளது ஆகவே அறியப்படாத உறுதிமொழிகள் என நோக்கும் போது அரசாங்கத்தை போன்று சர்வதேச நாணய நிதியமும் கூட குறித்த தரவுகளை வெளிப்படுத்துவதில் வெளிப்படை தன்மையின்றி செயற்படுகின்றமையே அதற்கு காரணம் எனவும் ரிட்டோ ரிசர்ச் அமைப்பின் உதவி முகாமையாளர் அட்வர்ட் உதயதாஸ் தெரிவித்துள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது நாட்டின் தற்போதைய நிலை சிக்கலானது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் தமக்கு சவாலான கட்சி இல்லை என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமையகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் தற்போதைய நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது பல்கலைக்கழகங்களில் ஆயிரக்கணக்கிலான விரிவுரையாளர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர் அதேபோன்று வைத்தியர்களும் நாட்டை விட்டு வெளியேறி சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் எடுத்து நோக்கும் போது நிபுணர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி செல்வதை தடுக்க அரசாங்கத்திடம் உரிய திட்டம் ஒன்றில்லாத நிலைப்பாடே காணப்படுகின்றது ஆகவே நாம் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்ற வகையில் புதிய வேலை திட்டம் ஒன்றை உருவாக்கி மக்கள் மத்தியில் முன்வைக்க உள்ளோம் அதேபோன்று தலைமைத்துவம் வகிக்கக்கூடிய சிறந்த தரப்பினரை ஒன்றிணைத்துக் கொண்டு ஆட்சி அமைக்கும் விடயத்தை முன்னெடுப்பதே எம்முடைய நோக்கமாக உள்ளது இத்தகைய பின்னணியில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் எழுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு பூர்த்தி நிகழ்வு செப்டம்பர் மூன்றாம் திகதி நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அத்துடன் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எமக்கு சவாலான கட்சி அல்ல காரணம் மக்கள் எழுச்சியின் காரணமாக நிராகரிக்கப்பட்ட கட்சியே 
ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன அரச தலைவர் எதிர்ப்பை அடுத்து எங்கு சென்றார் என தெரியாது இருந்த நிலையில் அமைச்சரவை கலைக்கப்பட்டு பலர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி சென்றனர் இத்தகைய பின்னணியில் அவர்களுக்கு மக்கள் ஆணை இல்லை ஆகவே அவர்கள் மக்கள் ஆணையை பெற்றுக் கொள்ள முயற்சித்து வருகின்றனர் ஆகவே பொதுஜன பெறமுன எமக்கு சவாலான கட்சி அல்ல பொதுஜன பெறமுன என்பது கட்சி அல்ல அவர்கள் கட்சி என்றால் கொள்கை நிர்வாக குழு உள்ளிட்டவை எங்கே வேலை திட்டம் எங்கே அப்படியான எதனையும் எம்மால் காண முடியவில்லை ஆகவே சிறந்த அரசாங்க ஆட்சியை அமைக்க அனைத்து கட்சிகளையும் ஒன்றிணையுமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம் நாட்டை மேலும் படுகொலியில் விழ இடமளிக்க முடியாது என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் நாடு மீண்டும் படுகொலியில் விழாமல் எவ்வாறு முன்னேற்றுவது என்பது தொடர்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் இன்று கண்டி நுகவல மத்திய கல்லூரியில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளில் பொருளாதார சிக்கல்கள் மற்றும் கோவிட் தொற்று நோய் காரணமாக நாம் வங்குரோத்து அடைந்த நாடாக மாறினோம் ஆனால் நாட்டை வங்குரோத்து நிலையிலிருந்து காப்பாற்றும் திட்டத்தை இப்போது ஆரம்பித்துள்ளேன் அதனை எமது அரசாங்கம் வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்து வருகின்றது ஒரு நாடேற்ற வகையில் மீண்டும் படுகொலியில் விழாமல் எப்படி முன்னேறுவது என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் கடைபிடிக்கப்பட்ட கொள்கைகளை தொடர்வதா அல்லது புதிதாக சிந்தித்து புதிய பாதையில் செல்வதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் பழைய முறையின் கீழ் சென்றால் ஒரே இடத்தில் சுற்றுவதற்கு கூட நாடொன்றுக்கு எஞ்சாது ஏனென்றால் இன்று நாம் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு பாரிய இடைவெளி இருக்கின்றது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது இந்த நாட்டின் எதிர்காலத்தை பொறுப்பேற்க காத்திருக்கும் தலைமுறைக்கு இவ்வாறானதொரு நிலை ஏற்பட இடமளிக்க மாட்டோம் என்பதையும் கூற வேண்டும் எனவே தொழில்நுட்பத்துடன் புதிய பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை பற்றி நான் சொல்ல தேவையில்லை நாங்கள் பாடசாலையை கற்கும் போது கிராமங்களில் ஒரு தொலைபேசி கூட இருக்கவில்லை ஆனால் இன்று அனைவரிடமும் கைபேசி உள்ளது சிலரிடம் இரண்டு தொலைபேசிகள் இருக்கின்றன அதுதான் நிகழ்ந்துள்ள மாற்றமாகும் இந்த மாற்றத்துடன் நாம் முன்னேறும் போதும் நவீன தொழில்நுட்பத்தை நாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதற்காக பல பாரிய பணிகளை செய்து வருகின்றோம் கல்வி அமைச்சு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் அந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன அதன்படி நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் புதிய தொழில்நுட்ப முறைகளை முடிவு செய்ய வேண்டும் பிளாக் சைன் தொழில்நுட்பம் செயற்கை நுண்ணறிவு ஜனம் விஞ்ஞானம் என இவை அனைத்தையும் நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை கிராமத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் புதிய தொழில்நுட்பத்தை வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் விவசாயத்தை நவீனமயமாக்கும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றோம் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் நாம் முன்னேறும் போது இன்னொரு விடயத்தையும் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் தொழில்நுட்பம் மட்டும் போதுமானதல்ல இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் பணம் தேவைப்படுகின்றது நாம் அனைத்து விடயங்களுக்கும் பணத்தை பயன்படுத்தும் சமூகம் இன்று அந்த பணம் மிகவும் திறந்த சந்தையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பண பயன்பாட்டை அரசாங்கத்தினால் கட்டுப்படுத்த முடியாது இன்று முழு உலகமே ஒரு சந்தையாக இயங்குகின்றது அதனுடன் நாமும் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக பல சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தங்களையும் கைச்சாத்திட வேண்டும் சிங்கப்பூர் இந்தியா பங்களாதேஷ் தாய்லாந்து இந்தோனேசியா சீனா மலேசியா வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் நாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றோம் ஜப்பான் கிழக்காசிய தென் தென்கிழக்காசிய ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் புதிய சந்தைக்குள் பிரவேசிக்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் அவசியமான வசதிகளை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில் நாம் ஐரோப்பிய சங்கத்துடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளோம் இன்னும் இரு வாரங்களில் அமெரிக்க குழு எம்முடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இலங்கை வர உள்ளது அதனால் உலக சந்தை மற்றும் அதற்கான ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பில் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் நாம் புதிய பசுமை பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்ப போகின்றோம் அதேபோல் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தையும் கட்டமைப்போம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தெரிவு செய்யப்பட்ட நூறு பாடசாலைகளில் மூலதன சந்தை பற்றிய சங்கங்களை நிறுவும் திட்டத்தின் முதலாவது நிகழ்வு கண்டி நுகவல மத்திய கல்லூரியில் இன்று முற்பகல் நடைபெற்றது இதில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பங்கேற்றார் பங்கு சந்தை மற்றும் நிதி அறிவாற்றல் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கும் நோக்குடன் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பணிப்புரைக்கு அமைவாக ஜனாதிபதி அலுவலகம் கல்வி அமைச்சு இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு மற்றும் கொழும்பு பங்கு சந்தை என்பன இணைந்து இந்த வேலை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளன கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் எம் எம் ரணசிங்க இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு பணிப்பாளர் நாயகம் சிந்தக மெண்டிஸ் மற்றும் கொழும்பு பங்கு சந்தையின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ரஜீவ் பண்டார நாயக் ஆகியோர் இது தொடர்பான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டனர் நுகவல மத்திய கல்லூரியில் மூலதன சந்தை பற்றிய சங்கத்தை ஸ்தாபிப்பதற்கான பட்டய சான்றிதழ் மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதி என்பவற்றை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பாடசாலை அதிபர் தமிக்க பண்டாரவிடம் வழங்கி வைத்தார் அத்துடன் மூலதன சந்தை பற்றிய அறிவிப்பு 
நூல்களின் தொகுப்பு ஜனாதிபதியினால் பாடத்திற்கு பொருத்தமான ஆசிரியரிடம் கையடிக்கப்பட்டது கல்லூரியின் சித்திரப்பாட ஆசிரியை நயனா விஜயகோன்னால் வரையப்பட்ட ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் உருவப்படமும் ஜனாதிபதியிடம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் கஹலியர் ரபுக்வெல ராஜாங்க அமைச்சர்களான லொஹான் ரத்வதே திலும் அமுனுகம நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குணதிலக ராஜபக்ச மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யூகமகே ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமன் ஏகநாயக கொழும்பு பங்கு சந்தை பரிவர்த்தனை தலைவர் தில்ஷான் விஜயசேகர் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகள் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் கொக்கு தொடுவாய் மனித புதிகுழி அகழ்வு பணி எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி மீள முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது முல்லைத்தீவு கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழி அகழ்வு பணிகளை எதிர்வரும் ஐந்தாம் திகதி மீள முன்னெடுக்குமாறு முல்லைத்தீவு நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றில் கடந்த எட்டாம் தேதி குறித்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு அதற்கான திட்டங்கள் பதினேழாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும் என முன்னதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கமைய குறித்த வழக்கு தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட உத்தரவின் பிரகாரம் கடந்த பதினேழாம் தேதியன்று தொல்பொருள் திணைக்களத்தினர் சட்ட வைத்திய அதிகாரி அடங்கிய குழுவினர் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகளின் பிரதிநிதிகள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி பார்த்திபன் தலைமையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட வழக்கு விசாரணையில் முன்னிலையாக இருந்தனர் இதன்போது அகழ்வுப் பணி தொடர்பான பாதீட்டு அறிக்கையினை தொல்பொருள் திணைக்களம் நீதிமன்றில் சமர்ப்பித்திருந்தது அகழ்வுப் பணிக்காக நிதி முல்லைத்தீவு மாவட்ட செலத்துக்கு கிடைக்கப்படாத நிலையில் உடனடியாக அகழ்வுப் பணியை மேற்கொள்ள முடியாது இருப்பதாக சட்ட வைத்திய அதிகாரியினால் இதன்போது சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தது இதன் பிரகாரம் தொல்பொருள் திணைக்கள அதிகாரிகள் நீதிமன்றில் பாதீட்டினை தாக்கல் செய்து அகழ்வுப் பணியினை மேற்கொள்ள முடியும் என தெரிவித்திருந்தனர் இந்த நிலையில் குறித்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது அனைத்து தரப்பினரின் ஒத்துழைப்புகளுடன் கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழி அகழ்வுப் பணிகள் எதிர்வரும் ஐந்தாம் தேதி ஆரம்பிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழி வழக்கு முல்லைத்தீவு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது அழைக்கப்பட்ட திணைக்களத்தில் இருந்தும் காணாப்போன அலுவலக சட்டத்தரணிகளும் காணாப்போன சார்பான சட்டத்தரணிகளும் ஆஜராகி இருந்தார்கள் இந்த இடத்தில் ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது அதற்கு அமைவாக ஆயத்த வேலைகள் நடைபெற இருக்கின்றன இந்த அகழ்வு பணி அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி அகழ்வு பணி ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்டது அதற்கான தவணை குறிக்கப்பட்டிருக்கு மட்டக்களப்பு தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றிய தலைவர் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திற்கு அனுமதிக்கப்படாமை தொடர்பில் ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாழேந்திரன் ஆட்சேபனை வெளியிட்டார் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்ற நிலையில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர் ஒன்றிய தலைவர் கிருஷ்ணா உட்பட சில ஊடகவியலாளர்கள் செய்தி சேகரிப்பதற்காக அனுமதிக்கப்படாமை தொடர்பில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாழேந்திரன் கேள்வி எழுப்பினார் தகவல் திணைக்களம் நீங்க ஒன்பது பேரா அடையாளப்படுத்துறீங்க ஊடகவியலாளர் உள்ள வரலாம் எந்த அடிப்படையில தகவல் திணைக்களம் அடையாளப்படுத்தினீங்க பிரச்சனை <laughs> ஊடகங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்ப அதுக்கேற்ற மாதிரி எங்களுக்கும் விஷயங்கள் தெரியும் அடுத்தடுத்த வாக்குல தீர்மானத்தை எடுக்கிறதும் எங்களுக்கு அறிவிக்க வர்றதும் உண்மையிலே ஒரு பிள்ளையான விஷயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தம் கருணாகரமும் ஊடகவியலாளர்களுக்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுமதி தொடர்பில் கூட்டத்தில் வினவியிருந்தார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 
எனக்கு என்ன தெரியும் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எதிராக கதைக்கிற பத்திரிகையாளர்கள் உங்களுக்கு வர இல்லை அது அப்படி என்று சொன்னா இப்ப பாருங்க நிரந்தரமாக அதை பத்திரிகை தொழிலா செய்து கொண்டு அந்த செய்தி சேகரிக்கிற பத்திரிகையாளர் எல்லாம் பின்னுக்கு நிற்கிறாங்க உங்களோட வாராக்கள் வந்துட்டு முன்னுக்கு நிற்கிறாங்க கவனரோட வாரவர் வந்துருக்கி மற்றார்கள் ரெண்டு பேர் யாரு கூட்டங்களில் குழப்பங்களை விளைவிப்போருக்கோ அனுமதிகள் வழங்க முடியாது என ஊடகவியலாளர்களுக்கான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுமதி தொடர்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் சிவனசதுரை சந்திரகாந்தன் பதில் வழங்கியிருந்தார் ஊடகத்துறை அமைச்சர் அனுமதி கொடுப்போம் அவங்க வந்து விளையாட்டு காட்டி போறதுக்கு அவரோட சொல்றார் சொல்ல விரும்பினா அவங்களுக்காக நாம மாவட்டத்துக்கு டைம் அணியாளமாக்க போலாம் சரியானே சசிதான் பிரச்சனை அவருக்கு ஐடென்டி கார்டு இருந்தால் அவர் வரட்டும் பிரச்சனை இல்லை யாராவது குழப்பம் விளைகிறார்கள் அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் நம்ம விட்டு தான் வேலை இருப்போம் என்றால் எல்லாருக்கும் வேற வர கொள்கை இருக்கு வேற பிரச்சனை இருக்கலாம் ஆனால் இதே ஒரு பொதுவான இடத்துல பொதுவாக நம்ம நடந்து கொள்ள விதியை நாம தாண்டி போகக்கூடாது மட்டக்கிழப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவரின் ஆதரவாளர்களால் தமக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் பதிவுகள் இடப்படுவதாக ராஜங்க அமைச்சர் சதாசிவம் வியாழேந்திரன் இன்று சுட்டிக்காட்டினார் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் அரசாங்க அதிபர் கலாமதி பத்மராஜாவின் ஏற்பாட்டில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவரும் ராஜாங்க அமைச்சருமான சிவனசுத்துறை சந்திரகாந்தன் தலைமையில் இடம்பெற்றது போக்குவரத்து மற்றும் வெகுஜன ஊடகத்துறை அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் செந்தில் தொண்டமான் ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாளேந்திரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரன் திணைக்கள அதிகாரிகள் பிரதேச செயலாளர்கள் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் கடந்த காலத்தில் மாவட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் எதிர்காலத்தில் முன்னெடுக்கப்படவிருக்கின்ற வேலை திட்டங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது வீதி அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்கள் போக்குவரத்து மீன்பிடி கல்வி சுகாதாரம் கால்நடை விவசாயம் மற்றும் கனிம வள அகழ்வு போன்ற விடயங்கள் தொடர்பிலும் முக்கிய தீர்மானங்கள் இன்று எட்டப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை செய்கையாளர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் எதிர்வரும் இரண்டாம் திகதி பழைய தர்மகேணி பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளதாக சென்னை அபிவிருத்தி சபையின் வடக்கு மாகாண முகாமையாளர் தே வைகுந்தன் அறிவித்துள்ளார் சென்னை செய்கையாளர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் எதிர்வரும் இரண்டாம் திகதி பழைய தர்மகேணி பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளதாகவும் இதில் யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மன்னார் முளைத்தீவு தென்னை செய்கையாளர்களை பங்கேற்குமாறும் சென்னை அபிவிருத்தி சபையின் வடக்கு மாகாண முகாமையாளர் தே வைகுந்தன் அறிவித்துள்ளார் இன்று கிளிநொச்சியில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய வேளை இந்த அறிவித்தலை வழங்கினார் வருகின்ற சனிக்கிழமை ஒன்பது முப்பது மணி அளவில் வடக்குக்கான தென்னை முக்கோண வலயம் ஒன்று பங்குவர் அர்ப்பணம் செய்ய இருக்கின்றோம் வருடம் வருடம் நாங்கள் தென்னை பயிற்சி பிச்சை பயனாலே நாங்கள் வருட வருடம் கொடுக்கிற தென்னம்பிள்ளைகள் கா போதுமானவை அல்ல அதனால தான் ஒரு ஒரு பாரிய ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் திட்டம் தீட்டி மூன்று வருட காலத்துக்குள்ள மூன்று தசம் அஞ்சு மில்லியன் தென்னைகளை வழங்குவதற்கான வேலை திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் வட மாகாணமானது தென்னை வளத்தில் வளர்ந்து கொண்டு வருகின்ற மாகாணமாக இருக்கு முதலாவது முக்கோண வலயமாக கருதப்படுகின்ற அந்த மாவட்டங்களில் தென்னையினுடைய அளவு குறைந்து கொண்டு போகின்றது இதன் காரணமாக வெறி எதிர்வரும் காலங்களில் எங்களுடைய மாகாணங்களில் விளை விளைவிக்கின்ற இந்த எங்களுடைய தென்னை தேங்காய்கள் கைத்தொழில் புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் திட்டியிருக்கின்றோம் மூன்று தசம் அஞ்சு மில்லியன் தென்னை மரங்கள் நட வேண்டியிருக்கின்றது நூற்றி இருபத்தோரு மில்லியன் தேங்காய்கள் உற்பத்தி நடக்கும் தேங்காய்கள் எல்லாம் அநேகமான தேங்காய்கள் வெளி மாவட்டத்துக்கு போகின்றன இவற்றை எல்லாம் நிறுத்தி எங்களுடைய மாவட்டத்தில் மாகாணத்தில் ஒரு தொழிற்சாலைகளை நிறுவி இந்த தென்னை முக்கோண வலயத்துக்குடாக நடத்துவதற்கான 
அதற்கான ஒரு களம் ஒன்று அமைந்துள்ளது செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி தின்னை தாண்டி ஒரு சர்வதேச தின விழா ஒன்று நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் அந்த தினத்தில் வளமானதுக்கான தென்னை முக்கோண வளையம் யாழ்ப்பாணம் முல்லைத்தீவு மன்னார் மாவட்டத்தை முக்கோணமாக அமைத்து கிளிநொச்சி மாவட்டம் பவுனியா மாவட்டத்தை உள்ளடக்கியதாக ஐந்து மாவட்டத்தங்களையும் சேர்த்து நாங்கள் தென்னை முக்கோண வளையம் என்றது அமைத்திருக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் ஒரு பாரிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கி எங்களுடைய மாகாணத்தில் உள்ள வேலையாற்றி இருக்கின்ற இளைஞர் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கலாம் நாங்கள் ஒரு விநியோகமாக மையமாக இருக்க கூடாது நாங்கள் ஒரு தொழில் மையமாக மாறணும் என்றால் கட்டாயம் நாங்கள் தொழிற்சாலை சம்பந்தமான எண்ணத்தை எண்ணத்தையும் கொண்டு வரணும் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இந்த வடக்கு முக்கோண வலியத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் பயணிப்போம் கண்டியல் துப்பாக்கி தோட்டாக்களுடன் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கண்டி அக்குரணை பகுதியில் துப்பாக்கிகளுக்கு பயன்படுத்தும் தோட்டாக்களுடன் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் முச்சக்கர வண்டியில் சென்ற இருவர் அக்குரணை நகரில் நபர் ஒருவருக்கு பொதியொன்றை வழங்கியுள்ளனர் சந்தேகமடைந்த போலீசார் குறித்த பொதியை சோதனைக்குட்படுத்திய போது குறித்த பொதியில் இருந்த எஸ் ஜி ரக ஏழு தோட்டாக்களும் டி ஐம்பத்தாறு துப்பாக்கிக்கு பயன்படுத்தும் மூன்று தோட்டாக்களும் ஐந்து வெற்றி தோட்டாக்களும் போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டன கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் அக்குரண இறம்பட மற்றும் அட்டப்பாகை பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவந்தரவில் அக்ரணை போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர் அம்பாறை காரி தீவில் அஸ்வெஸ்ம பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டன கடலாவிய ரீதியில் அஸ்வெஸ்ம பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அம்பாறை காரி தீவிலும் கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டன நேற்றைய தினம் விடுமுறை நாளாகிய போதும் விசேட வங்கி நடவடிக்கையின் மூலம் பயனாளிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் தலைமைத்துவம் வளர்த்திருக்கப்பட வேண்டும் என முன்னாள் மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் தலைமைத்துவம் நலிவடைந்துள்ளதாக முன்னாள் மேல் மாகாண சபை உறுப்பினர் கலாநிதி குமார் குருபரன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்வொன்றின் போது கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஒரு காலம் எழுச்சியாக நாங்கள் இந்த பகுதியில் வளம் வந்தோம் மாநகர சபை உறுப்பினராக எங்களுடைய தலைவர்கள் கூட மாநகர சபை உறுப்பினராக மாகாண சபை உறுப்பினராக தலைவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக பிரதியமைச்சராக வளம் வந்தோம் இன்று எனக்கு இருக்கின்ற மனக்கவலை எல்லாம் தலைநகரிலே தமிழ் பிரதிநிதிகள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் அன்று நாங்கள் எழுச்சியுடன் தான் தமிழ் பிரதிநிதித்துவத்தை வளர்த்தோம் மாநகர சபையிலே மாகாண சபையிலும் பாராளுமன்றத்திலும் இன்று தமிழ் பிரதித்துவம் தேய்ந்து விட்டது நலிந்து விட்டது இதற்கு காரணங்கள் பல இருக்கலாம் அவற்றை விமர்சிக்க நான் விரும்பவில்லை ஆனால் மீண்டும் அவற்றை எழுச்சியை தந்து நாங்கள் துணிவோடு மீண்டும் ஒரு கட்சியை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியாக்கி நாங்கள் மீண்டும் உங்கள் முன் மக்கள் சேவைக்காக தான் வந்திருக்கின்றோம் அதற்கான ஒரு நட்சத்திரமாக எங்களை இங்கே மீண்டும் பலத்தோடு வளர்த்திருப்பவர் எங்களுடைய தலைவர் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் பிரபா கணேசன் அவர்கள் நான் அவரை பிரதி அமைச்சர் என்று சொல்வதை விட பாராளுமன்ற உறுப்பு என்று சொல்வதில் தான் பெருமை அடைவது வழக்கம் ஏனென்றால் மக்கள் கொடுத்த அதிகாரம் அது எங்கள் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையிலே அமைச்சர் என்று சொல்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு விதமான மாற்று எண்ணங்கள் ஏற்படுவது உண்டு ஆனால் ஒரு அமைச் பிரதி அமைச்சராக இருந்து தலைநகர் இந்த கொழும்பு மாவட்டத்திலே இல்ல மேல் மாகாணத்தில் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளும் குறிப்பாக தமிழ் பாடசாலைகள் நலிந்து உடைந்து கட்டடங்கள் தேய்ந்திருந்த காலத்திலே கல்விக்கு பெரும் சேவை ஆற்றி அனைத்து பாடசாலைகளுக்கும் மரம் வளர்ச்சியையும் புதுமுகத்தை அளித்தவர் பிரபா கணேசன் அவர்கள் அதற்காக நான் அவரை இந்த மேடையிலே வாழ்த்த வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது வாழ்த்துகின்றேன் நீங்கள் அவருக்கு ஒரு கரகோஷம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் இங்கே இருந்து நான் தான் தலைவர் என்று சொல்பவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் செய்த ஒரு துளி பணியை விட எத்தனையோ விலங்கு பணியை செய்தவர் பிரபா கணேசன் அவர்கள் நான் எப்பொழுதும் சொல்வது உண்டு கல்வியிலே ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஒரு ரிலாய்சன்ஸை கொடுத்திருக்கின்றார் என்றார் அது பிரபா கணேசன் அவர்கள் நாங்கள் செய்த அந்த பணியை இன்று நாங்கள் வீடு எழும்புகின்ற பொழுது அவருக்கு உறுதுணையாக அருகிலே நின்று சக்தி கொடுத்திருப்பவர் இன்றைய விழாவின் நாயகன் ஜோசப் பனேண்டோ அவர்கள் நாங்கள் பார மாநகர சபையில் இருந்தால் கூட செய்திருக்க முடியாத பெரும் பணியை ஜோசப் பனேண்டோ அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்
அந்த வகையிலே ஜோசப்பன் என்ற அவர்களை பாராட்ட வேண்டிய ஒரு கதவை பாடியிருக்கின்றது தயவு செய்து அவருக்கு ஜோசப்பன் என்ற அவர்களுக்காக ஒரு கரகோஷம் செய்கிறார் ஒரே ஒரு விடயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் எங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் நலிந்து விட்டது நாங்கள் மீண்டும் வெள வேண்டும் எமது பாடசாலைகள் மீண்டும் மறுபடிச்சி பெற வேண்டும் நாங்கள் தமிழருடைய அடையாளத்துடன் வாழ வேண்டும் என்று எங்கள் கட்சி தமிழ் கட்சி என்று அல்ல ஆனால் எங்களுடைய பாடசாலைகளை வளர்த்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எமக்கு நலிந்து போன இந்த பிரதிநிதித்துவம் வளர்ந்து வருவதற்கு புதிய கல்வி மறுசீரமைப்புகளில் சமய கல்விக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படும் என மத விவகாரங்கள் சகவாழ்வு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வை குழு தலைவர் உப்புல் மகேந்திர ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து மதங்களையும் அடிப்படையாக கொண்டு சமய கல்வியை புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பில் உள்ளடக்குவதற்கு முன்மொழிவுகள் கிடைத்துள்ளதாக மத விவகாரங்கள் சகவாழ்வு பற்றிய துறைசார் மேற்பார்வை குழு தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான உப்புல் மகேந்திர ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் இன்று ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் முப்பது வருட கால யுத்தம் நிறைவடைந்த பின்னர் இந்நாட்டில் இனங்களுக்கு இடையில் சகவாழ்வை கட்டியெழுப்ப பல்வேறு வேலை திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்ததுடன் உயர்ச்சி ஞாயிறு தாக்குதலுடன் அந்த முயற்சிகள் வீழ்ச்சி அடைந்தன ஜனாதிபதியுடன் இணைந்து அரசாங்கம் உள்ளிட்ட அனைவரும் இந்நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து இன மக்களுக்கும் இடையிலும் சகவாழ்வு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த பல்வேறு பணிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் மதங்களுக்கு இடையிலான நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலேயே கடந்த முறை தேசிய விசா கொண்டாட்டத்தை அனைத்து இன மக்களும் வாழக்கூடிய புத்தளம் பிரதேசத்தில் நடத்த நடவடிக்கை எடுத்தோம் நாட்டில் மதங்களுக்கு இடையில் சக வாழ்வை ஏற்படுத்த வேண்டுமா என பெரியோர்களுக்கு மத்தியில் புரிதலை ஏற்படுத்துவது அவசியமாக இருந்தாலும் இளைஞர்கள் பாடசாலை மாணவர்கள் சிறுவர்களுக்கு அனைத்து இன மக்களுடனும் ஒற்றுமையாக வாழ்வது குறித்து தெளிவூட்டுவதே மிக பொருத்தமாக இருக்கும் குறிப்பிட்டதொரு பிரதேசத்தை மாத்திரம் அடிப்படையாக கொள்ளாமல் நாடு பூராகவும் ஒவ்வொரு கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு ரீதியாகவும் சகவாழ்வு குறித்து மக்களை தெளிவூட்டுவது அவசியம் அதற்கு அனைத்து மத தலைவர்களையும் இணைத்துக் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் சமய கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பாடசாலை கல்வி முறையில் சமய கல்வியை இணைத்து அதற்கேற்ப முன்னுரிமை புள்ளி முறைமையை அறிமுகப்படுத்தவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது துறைசார் நிபுணர்களுடன் கலந்துரையாடிய பின்னரே இந்த பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இவ்வாறான செயற்பாடுகள் மூலம் மூலம் இந்நாட்டில் நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்துவதே எமது நோக்கமாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் தோட்டத்தொழிலாளர்களை உற்பத்தி பங்குதாரர்களாக மாற்றுவதே தமது நோக்கம் என அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் மலையக பெருந்தோட்ட துறையில் நாள் வேதன முறைமைக்கு பதிலாக லாப பங்கீட்டு முறையை உருவாக்கி தொழிலாளர்களை உற்பத்தி பங்குதாரர்களாக மாற்றுவதே தமது நோக்கம் என இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும் நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சருமான ஜீவன் தொண்டமான் தெரிவித்துள்ளார் தேசிய தொழிலாளர் ஆலோசனை சபை கூட்டம் தொழிலமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார தலைமையில் தொழிலமைச்சில் இடம்பெற்ற வேலை ஆலோசனைகளை முன்வைத்த போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இலங்கையின் பொருளாதாரத்திற்கு இருநூறு வருடங்களுக்கு மேலாக பங்களிப்பு வழங்கி வரும் பெருந்தோட்ட துறையை நாள் வேதன முறையிலிருந்து லாப பங்கீட்டு முறைமைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்பது எமது நோக்கமாக உள்ளது இலங்கை வாழும் எமது இந்திய வம்சாவளி மக்கள் இங்கு வந்து இருநூறு வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் இன்னமும் நாள் வேதனத்தையே பெறுகின்றனர் இது அவர்களுக்கு வழங்கும் அங்கீகாரமாக அமையாது எனவே லாப பங்கீட்டு முறையுடன் அவர்களையும் இந்த தொழில்துறையில் உற்பத்தியாளர்களாக மாற்றுவதே ஏற்புடைய நடவடிக்கையாக அமையும் இதற்குரிய வேலை திட்டமே எனது அமைச்சு ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசும் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளது தொழிலின் போது குளவி கொட்டுதல் உள்ளிட்ட திடீர் அனர்த்தங்களால் உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் கூட பதிவாகியுள்ளன சிலர் அங்கவீனமடைகின்றனர் தற்போது தொழில்துறை மாற்றம் பற்றி பேசப்படுகின்றது ஆகவே அரசு அங்கீகாரத்துடன் தொழிலாளர்களுக்காக காப்புறுதி திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளோம் அதேவேளை பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை கௌரவிப்பதற்கான நாளொன்றை ஒதுக்குவதற்கும் இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளது இதற்கான கூட்டு அமைச்சரவை பத்திரம் முன்வைக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு இன்று கிளிநொச்சியில் இடம்பெற்றது தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு இன்று கிளிநொச்சி நகர்பகுதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டது கிளிநொச்சி மத்திய பேருந்து நிலையத்திற்கு முன்பாக ஏனைன் வீதியால் பயணித்த மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன 
தற்கொலை தடுப்பு தொடர்பில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக கொழும்பிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட சைக்கிள் பயணம் நாளை யாழ்ப்பாணத்தை வந்தடைய உள்ளது நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு நல்லூர் ரோட்டரி கழகத்தின் ஏற்பாட்டில் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் யாழ்ப்பாணம் ஜெட்விங் ஹோட்டலில் இருந்து ஆரம்பமாகி நல்லூர் கோவில் சந்திக்க அருகில் நிறைவடைய உள்ளது தற்கொலை தடுப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த அனைத்து சமூக தன்னார்வலர்களையும் இணைந்து கொள்ள அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தற்கொலையில் இருந்து விடுபட பதிமூன்று முப்பத்தி மூன்று என்ற இலக்கத்திற்கு அழைத்து விடயங்களை தெரியப்படுத்துங்கள் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது வடக்கு கிழக்கில் சத்தோச விற்பனை நிலையங்களை விரிவுபடுத்த ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாலேந்திரன் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார் வடக்கு கிழக்கில் சதோச விற்பனை நிலையங்களை விரிவுபடுத்தும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் கிழக்கு மாகாணத்தில் முதற்கட்டமாக பத்து சதோச விற்பனை நிலையங்கள் திறக்கப்படும் என ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் வியாளேந்திரன் அறிவித்துள்ளார் கிழக்கு மாகாண சதோச விற்பனை நிலைய முகாமியாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான செயலமைப்பின் போதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பல சதோச விற்பனை நிலையங்கள் அரசியல் உட்பட சில சில காரணங்களால் திடீர் திடீர் மூடப்பட்டது இதனால் பலர் இடமாற்றப்பட்டார்கள் பலர் வேலையிலிருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டார்கள் ஆக இந்த நிலைமை மீள ஏற்படக்கூடாது மட்டக்களப்பு திருவோணமலையில் இந்த வருட முடிவுக்குள் பத்து சதோச விற்பனை நிலையங்களை திறப்பதற்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் திருவோணமலையிலே குறைந்தது நான்கு சதோச விற்பனை நிலையங்களை திறப்பதற்காக ஏன்னா திருவோணமலை நகரிலே ஒரு சதோச விற்பனை நிலையம் இல்லை மட்டக்களப்பு நகர் ஒரு மிக வளர்ச்சி அடைந்த நகர் மட்டக்களப்பு நகருக்கு ஒரு சதோச விற்பனை நிலையம் இல்லை மட்டக்களப்பு கல்லியங்காடில் இருக்கின்ற சதோச விற்பனை நிலையம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நகர் அல்ல மாநகரத்துக்குள் இருந்தாலும் அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது பின் நகரில் இருந்து பல கிலோமீட்டர் உள்ள போன் அங்கு அந்த சதோச வின் லாபகரத்தில் இயங்குகிறது என்றால் நகரிலே திறந்தால் இன்னும் பல மன்னார் நானாட்டான் செல்வ முத்துமாரியம்மன் ஆலய தீமிதிப்பு சிறப்பாக நடைபெற்றது மன்னார் நானாட்டான் ஸ்ரீ செல்வ முத்து மாரியம்மன் ஆலய மகோத்சவ திருவிழா நேற்றிரவு தீமிதிப்பு வைபவத்துடன் நிறைவு பெற்றது கடந்த பத்தாம் திகதி வவுனியா சிவஸ்ரீ சண்முகநாத குருக்கள் தலைமையில் கொடியேற்றப்பட்டு உற்சவம் ஆரம்பமானது பதினைந்து நாட்கள் திருவிழா இடம்பெற்று நேற்றிரவு விரதமிருந்து பக்தர்கள் தீ மிதித்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தியதுடன் கொடி இறக்கப்பட்டு திருவிழா நிறைவு பெற்றது அம்பாறை மருதமுனை அல்மனார் மகா வித்தியாலயத்தில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு போதைப் பொருள் தொடர்பில் விழிப்புணர்வு செயலமர்வு நடாத்தப்பட்டது அம்பாறை கல்முனை கல்வி விலையத்திற்குட்பட்ட மருதமுனை அல்மனார் மகா வித்தியாலயத்தில் உயர்தர பிரிவில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு செயலமர்வு நடாத்தப்பட்டது சட்ட ஆலோசனை மற்றும் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பிலும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாண இலவச சட்ட ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் எம் டி சஃபீர் சிரேஷ்ட உளநல மருத்துவர் வைத்தியர் யு எல் சராப்தீன் ஆகியோரும் செயலப்பிரிவில் பங்கேற்றனர் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரபா கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வருவதே தம்முடைய இலக்கு என முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பிரபா கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரசின் கட்சி மாநாடு நேற்று இடம்பெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் சேவை செய்வதற்கு என்னை பொறுத்தவரையில் திறமை தேவையில்லை தேவைப்படுவதெல்லாம் நேர்மை தான் தேவைப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நேர்மை நேர்மையான முறையிலே எமது மாநகர சபை உறுப்பினரை எமது கட்சி கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து அனைத்து வேலைகளையும் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம் இதே ஒரு மாநகர சபை உறுப்பினர் என்றும் பொழுது இதே பத்து மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் எனக்கு கிடைத்திருந்தால் எமது கட்சியை கிடைத்திருந்தால் இந்த சேவை பத்து மடங்கு ஆகியிருக்கும் ஆகவே மத்திய குழுவால் பெற்றோர்களை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த மத்திய குழுவில் குறைஞ்சபட்சம் மத்திய குழுவில் மட்டும் மூன்று ஆசனங்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாக்களிப்பீர்கள் ஆனால் பாரிய ஒரு மாற்றத்தை மத்திய குழுவிலே என்னால் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் என்பதை இந்த இடத்தில் தெளிவாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இன்று எமது கட்சியை பொறுத்தவரையிலே இன மத வேறுபாடு நாங்கள் செயல்படுகின்றோம் எமது கட்சியிலே உப தலைவர்களாக முஸ்லீம் சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் சிங்கள சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கத்தவர்களாக பல இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்னை பொறுத்தவரையிலே எமது கட்சியின் இளைஞர்களுக்கு இடம் அளிக்க வேண்டும் 
இளைஞர்கள் உள்வாங்கப்பட்டு இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சியாக இந்த கட்சி மாறும் பொழுதுதான் நேர்மையான ஒரு கட்சியாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்னை பொறுத்தவரையிலே எதிர்காலத்திலே தேர்தலில் போட்டியிடும் என்று எனக்கு இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த கட்சியை நல்லபடியாக நடத்தி ஒரு நல்ல ஒரு தலைமைத்துவத்தை கொடுத்து இளைஞர்களை அரசியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதில் நான் மிகவும் அக்கறையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஆகவே இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் அப்படி வரும் பொழுதுதான் ஒரு மாற்றத்தை எங்களால் உருவாக்க முடியும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையில இன்னைக்கு எடுத்துக்கொண்டா இன்னைக்கு அரசியல்வாதிகளை விட பஞ்சலையில் இருக்கிற ஆமதுருமார்கள் தான் வந்து அரசியல் பேசுறாங்க நிறைய பஞ்சலைக்கு உள்ளூர் இருக்க வேண்டியவங்க எல்லாம் வெளியில வந்து இனவாத பேசுகிறார்கள் ஒரு சமயத்தின் தலைவர் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் அவர்களது ஆலயத்தில் இருந்து கொண்டு அங்கே வரும் அல்ல அல்லது அங்கே வரவழைக்கும் வரவழைக்கப்படும் மக்களுக்கு முறையானது ஒரு வாழ்க்கை முறைமையை படித்துக் கொடுக்க வேண்டும் எப்படி நல்லவனாக வாழ வேண்டும் எப்படி பொறுமைசாலியாக வாழ வேண்டும் இப்படியான பல விடயங்கள் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து மத ரீதியாக அவர்களை வழி நடத்த வேண்டுமே ஒழிய வெளியே வந்து அரசியல் பேசுகிறார்கள் அதே போல் இப்போ அண்மையிலே பார்த்தேன் எங்களது கத்தோலிக்க அவர்களது ஒரு இதை நான் பார்த்தேன் மேலே எனது தாய் ஒரு கிறிஸ்தவர் கிறிஸ்தவ பரம்பரை சார்ந்தவர் எனது மனைவியும் கிறிஸ்தவர் பெண் எனது ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆண்கள் ரெண்டு பிள்ளைகளும் கிறிஸ்தவ மார்க்கம் தாய் மார்க்கத்தில் செல்கிறார் இருப்பினும் கூட நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் அவர் என்று சொல்கிறார் இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் பாலம் போடுவது பாரிய பிரச்சனையாக வரும் என்று இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கு பாலம் போட்டால் இந்தியாவில் இருந்து வரும் அரிசி பருப்பு கிழங்கு போன்ற உணவு வகைகள் கூட எமது நாட்டுக்கு மிகவும் சுலபமாக வந்துவிடும் விலைவாசி பாரிய அளவு குறைந்துவிடும் அதே போல் எங்களது உற்பத்திகளும் அங்கே செல்லும் ஆகவே இரு நாடுகளுமே நாடு வளர்ச்சி பெறக்கூடிய நிலை இருக்கும் பொழுது இவர் சொல்லுகிறார் பாலம் போட்டால் புரட்சி வெடிக்கும் ஆகவே சர்வதேச வாக்கெடுப்புக்கு போங்கள் என்று கத்தோலிக்க ஆயிரம் சொல்லுகிறார் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் அறுபத்தாறாவது பேராளர் மாநாடு நாளை யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற உள்ளது இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் அறுபத்தி ஆறாவது பேராளர் மாநாடு நாளை யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளதாகவும் இதில் நாடு முழுவதும் உள்ள சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பங்கேற்கவுள்ளதாகவும் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் இந்த மாநாடு நாளை காலை பத்து மணிக்கு ஆரம்பமாக உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் நாளை தினம் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் அறுபத்தி ஆறாவது தேசிய மகாநாடு இதுக்கு இலங்கையில் இருக்கிற பல பாகங்களிலிருந்து ஆசிரியர் அதிபர்கள் வர்றாங்க வட மாகாணத்தில் மக்கள் முகம் கொடுக்கும் பிரச்சனைகள் அதுகளை அவதானிச்சு அந்த பிரச்சனைக்கு உட்பட கல்வித்துறையில் நாட்டு மக்களிட பிரச்சனைக்கு தீர்வு வழங்க சொல்லி அறிவுறுத்தும் ஒரு செயல்பாடாக தான் நாங்கள் இந்த மகாநாடு நடத்துகிறோம் அதோடு சமூக ஆசிரியர் அதிபர்கள்ட்டு சம்பள உடன்பாடுகள் அவங்க ஆசிரியர் அதி அதிபர்கள் சேவையில் இருக்க யாப்புகள் இருக்கிற பிரச்சனைகள் பதவி ஒருகள் சம்பந்தமாக இருக்கிற பிரச்சனைகள் சம்பள நிலுவை சம்பந்தமாக இருக்கிற பிரச்சனை சகல பிரச்சனைக்கும் என்ன தீர்வு வழங்க வேண்டும்ங்கிற இந்த மகாநாட்டில் நாங்கள் பேச தீர்வுக்கிறோம் தீர்மானம் எடுக்கிறோம் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் அடு அடுத்த வருஷம் இதுக்கு எங்களோட போராட்டங்கள் ஆரம்பிக்கிற மைய கல்லாக இந்த நாளை நடக்கிற இலங்கை யாசங்கத்தின் அறுபத்தாறாவது பேராளர் மகாநாட்டில் தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மகாநாடு நாளை தினம் யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்க மண்டபத்தில் காலையில் பத்து மணிலிருந்து நடக்குது நாட்டில் பல பாகங்களிலிருந்தும் ஆசிரியர் அதிபர்கள் இங்கே வர்றாங்க அரசுக்கு வேணும் ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வு வழங்காம இந்தியாவோ இந்தியா சீனாவோ காட்டி அவங்க எங்களுக்கு உதவிடாண்டு அதை காட்டி காட்டி அரசுக்கு வேணும் அவங்க இருப்ப பாதுகாத்துக் கொள்ளுது அப்போ உண்மைக்கும் மக்கள் இப்படி வாழ்றது மக்களுக்கு வாழ இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு ஒரு ஒரு வகையாக பதிலும் இல்லை மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய அரசு உருவாக்குறது கடன் கொடுத்து அரசு வீட்டுக்கு போகணும் அரசு இருப்புக்கு பாதுகாக்க அரசு சொத்துக்களை விற்பனை செய்து ஒவ்வொரு நாட்டுகளுக்கு இந்த இந்த நாட்டை கொண்டு போய் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பாரம் கொடுக்க போகுது இப்படியான செயல்பாடு தான் ரணில் ரணில் ராஜபக்ச அரசாங்கம் இருக்குது அதனால் மக்களுக்கு இதுக்காக இதனால் ஒரு சலுகையும் இல்லை மக்களுக்கு வாழை இல்லாத சூழ்நிலை நாங்கள் சொல்கிறோம் இதுக்கு தீர்வு வழங்க இயலாது இந்த அரசு அதில் வந்து அரசு வீட்டுக்கு போகணும் இந்திய இருக்க அறிவாளிகள் எல்லோரும் வெளியேறினா யார் இந்த நாட்டை கொண்டு போகலாம் யாரும் கொண்டு போக இயலாது இவங்க எப்படி எப்படியாவது இந்த நாட்டை வித்து சரி அவங்க இருப்ப பாதுகாக்க போகிறாங்க அதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் கிளிநொச்சியில் ராணுவத்தினால் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சியில் பதினோரு பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு ராணுவத்தினால் கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது 
கரைச்சி மற்றும் கண்டாவளி பிரதேச செயலக பிரிவுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள பதினோரு பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட இருநூறு மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்கப்பட்டது கிளிநொச்சி கல்மாடு நகர் பகுதியில் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு கட்டளை தளபதி சுஜீவ கெட்டியாராய்ச்சி மற்றும் ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் கரைச்சி பிரதேச செயலாளர் பா ஜெயகரன் கண்டாவளை பிரதேச செயலாளர் பிருந்தாகரன் கிளிநொச்சி மாவட்ட பிரதி போலீஸ் அத்தியட்சகர் மற்றும் பாடசாலை அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர் இதன்போது பெற்றோர்களுக்கு தென்னங்கன்று மற்றும் பழமரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி புராதன நூதன சாலை பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மூடப்பட உள்ளது மட்டக்களப்பு காத்தான்குடியில் இலங்கை முஸ்லிம்களின் பூர்வீக வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள புராதன நூதன சாலை பராமரிப்பு பணிகளுக்காக பத்து நாட்களுக்கு மூடப்பட உள்ளது செப்டம்பர் நான்காம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை நூதன சாலை மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் கலாநிதி எம் எல் ஏ எம் ஹிஸ்புல்லாஹின் முயற்சியால் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த நூதன சாலை திறந்து வைக்கப்பட்டது இலங்கை முஸ்லிம்களுடன் தொடர்புபட்ட ஆன்மீக அறிவியல் வர்த்தக வணக்க வழிபாடு அரசியல் உட்பட பல்வேறு வரலாற்று சான்றுகள் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பராக்கிரம பாகு மன்னரின் அமைச்சரவையில் அமைச்சர்களாக இருந்த முஸ்லிம்களின் உருவங்களும் பதிவாக வைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கண்டி தலதா மாளிகையின் வருடாந்த எஸ் எல் பெரஹிரா சிறப்பாக நிறைவு செய்யப்பட்டமையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆவணம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கையளிக்கப்பட்டது கண்டே தலதா மாளிகையின் வருடாந்த எஸ் எல் பரஹிரா பண்டைய முறைமைகளுக்கு அமைய மதிப்பளிக்கும் வகையில் சிறப்பாக நிறைவு செய்யப்பட்டமையை உறுதிப்படுத்துவதற்கான ஆவணம் தேவடன நிலைமை பிரதீப் நிலங்க தேலவினால் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவிடம் கையளிக்கப்பட்டது இன்று கண்டி ஜனாதிபதி மாளிகையில் ஆவணம் கையளிக்கப்பட்டது ஊர்வலமாக சென்ற தலதா மாளிகையின் தேவடன நிலைமை பிரதீப் நிலங்கள் தேர உட்பட நிலைமை மோர்களை ஜனாதிபதி வரவேற்றார் அதனை அடுத்து தேவடன நிலைமை ஜனாதிபதியிடம் சம்பிரதாயபூர்வமாக ஆவணத்தை கையளித்தார் பெரகராவில் பங்கேற்ற யானைகளை அடையாளப்படுத்தும் வகையில் சிந்து யானை குட்டிக்கு ஜனாதிபதியினால் பழங்கள் வழங்கப்பட்டன அதனை அடுத்து பாரம்பரிய சம்பிரதாயங்களுக்கு அமைய ஜனாதிபதியுடன் நிலைமைக்கள் புகைப்படம் எடுக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது அதன் பின்னர் பெரகராவில் பங்கு பெற்றிய கலைஞர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் நிகழ்வு ஜனாதிபதி தலைமையில் நடைபெற்றது எஸ் எல் பெரகரா பாறைய நிதி அன்பளிப்பு பிடிசர விகாரைக்கு அன்பளிப்பு ஜனாதிபதியினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மத்திய மாகாண கலாசார அமைச்சினால் தயாரிக்கப்பட்ட பூஜனிய தலதா சம்ஸ்கிருத்திய நூலும் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது பெரகராவை ஏற்பாடு செய்திருந்த தீவடன நிலைமை உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மத மற்றும் தேசிய நிகழ்வாக மாத்திரமின்றி இலங்கையின் கலாச்சாரத்தை உலகறிய செய்யும் வண்ணமயமான கலாச்சார கலை நிகழ்வான வரலாற்று சிறப்புமிக்க கண்டி எஸ் எல் பெரகராவை பாதுகாத்து தொடர்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் யானைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய அதே நேரம் எமது பாரம்பரிய சம்பிரதாயங்களை பாதுகாத்து முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் எனவும் பெரகராவுக்கான யானைகளை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சனைகளை பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்வில் மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கமையை அமைச்சர் கஹலி ரமுக்வெல ராஜாங்க அமைச்சர்களான லொஹான் ரத்வத திலும் அமுனுகாம நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குணதிலக ராஜபக்ச ஜனாதிபதி என செயலாளர் சமநேக நாயக்க புத்துசாசன சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் சோமரத்ன விதானபத்திரன் மற்றும் அரசாங்க அதிகாரிகள் முப்படை பிரதானிகள் தீயவடன நிலைமை பிரதீப் நிலங்கதேல ஏனைய நிலம் நிலைமை மார்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர் கோழி இறைச்சியை வாங்க முடியாதுள்ளதாக நுகர்வோர் தெரிவித்துள்ளனர் கோழி இறைச்சியின் விலை அதிகரித்து செல்லும் நிலையில் விலையை எண்ணூற்று ஐம்பது ரூபாவாக குறைக்காவிட்டால் இந்தியாவிடமிருந்து கோழி இறைச்சியை இறக்குமதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விடயம் தொடர்பில் பொதுமக்களின் நிலைப்பாடு இவ்வாறாக அமைந்திருந்தது கோழி இறைச்சியை உண்ண முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து நானூறு ரூபாவிற்கு கோழி இறைச்சியை விற்கின்றனர் தற்போது கோழி இறைச்சியையும் முட்டையை போன்று இறக்குமதி செய்ய போவதாக கூறுகின்றனர் இது தற்காலிக நடவடிக்கையாகும் இறக்குமதி செய்யப்படும் விடயத்தை நாம் விரும்பவில்லை இத்தனை காலமும் இறக்குமதி செய்தால் நாம் உண்டோம் கோழி இறைச்சி விலை அதிகரித்த மட்டத்தில் உள்ளது இந்நிலையில் அமைச்சர் எண்ணூற்று ரூபாவிற்கு வழங்குவதற்காக இறக்குமதி செய்யும் 
விடயத்தை மேற்கொள்வேன் என கூறும் போது உள்ளூர் கோழி உற்பத்தியாளர்கள் பாதிக்கப்படுவர் கோழி இறைச்சியை உண்ண முடியாத நிலைப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது கோழி இறைச்சியின் விலை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது ஆகவே இறக்குமதி செய்யும் பட்சத்தில் உள்ளூர் கோழி இறைச்சியின் விலை குறைவடையுமாயின் மக்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் யாழ்ப்பாணம் மேலவாலை மேகண்டான் மகா வித்தியாலயத்தில் துவி சக்கர வண்டி தரிப்பிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் இளவாலை மேகண்டான் மகா வித்தியாலயத்தில் பாடசாலை மைதான துவிச்சக்கர வண்டி திரைப்படம் இன்றைய தினம் திறந்து வைக்கப்பட்டது இப்பாடசாலை அதிபர் ஈனா கணேசானந்தன் தலைமையில் இன்று காலை இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் துவிச்சக்கர வண்டி திரைப்படத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்வில் வடக்கு மாகாண சபை முன்னாள் உறுப்பினர் பாவனா கஜதீபன் பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பாடசாலை சமூகத்தினர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சமூகத்தை மிக சீரழித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த போதைப் பொருள் என்ற விஷயம் இன்று சமூகத்துக்கு அதாவது பாடசாலைகளுக்கு வெளியிலே சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய பல இளைஞர் யுவதிகளை பாதித்திருக்கின்றது அவர்கள் அதற்கு அடிமையாக இருக்கின்றார்கள் இன்று படிப்படியாக பாடசாலைகளுக்கும் அது சென்று கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதை நிச்சயமாக இல்லாமல் செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய கடமை நாங்கள் மாணவர்களாக இருந்த காலத்தில் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டதே மிக குறைவாக இருக்கும் அதை பற்றி கிடைக்கிறதே மிக குறைவாக இருந்த காலம் அதை தெரியாது இன்று வந்து மிக சாதாரணமாக எல்லா பகுதிகளிலும் விற்பனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இது வந்து ஒரு 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 சிலர் தங்களுடைய வசதிகளை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக இந்த வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு சமூகத்தையே அளிக்கின்ற ஒரு நிலைமை அதைக்கு முக்கியமாக பெற்றோர்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் பிள்ளைகள் இந்த இப்படியான அந்த உறவுகள் அந்த சிநேகிதங்களுடன் நட்புகளுடன் சேராமல் இருக்க வேண்டும் அதை எவ்வளவு தூரம் தவி தவித்து வைத்திருக்கலாம் அது மாத்திரமல்ல இந்த குழந்தைகள் கல்வியிலும் பிற நடவடிக்கைகள் எக்ஸ்ட்ரா சேக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று சொல்வார்கள் பாடத்தை தவிர்ந்த மற்ற விஷயம் விளையாட்டு பாட்டு போட்டி பாட்டு நடனம் ஏதோ ஒன்று இப்படியான விஷயங்களை அந்த பிள்ளைகளை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் அதிலேயே தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதன் மூலம் அவர்கள் வேறு கவனங்கள் அவர்களுக்கு சிதறாமல் தங்களுடைய வாழ்வை சரிப்படுத்துவதற்கு எதிர்காலத்தை நன்றாக ஆக்குவதற்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு முதலில் பெற்றோர்கள் அடுத்தராக ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் அது மா அதை அது மாத்திரம் காணாது இப்போது சமூகமே ஒட்டுமொத்த சமூகமே அதற்கான முழுமையான முயற்சிகளை எடுத்து இந்த சமூகத்தில் இருந்து அந்த அடக்கனை இல்லாமல் செய்வதன் மூலம் எங்களுடைய குழந்தைகள் மிக சிறந்த குழந்தைகளாக ஏனென்றால் எங்களுடைய பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே அவர்களுடைய திறமை இருக்கின்றது அந்த திறமையை வெளிக்கொண்டுவதற்கு நாங்கள் சந்தர்ப்பம் கொடுக்க வேண்டும் அதை நாங்கள் அனைவருமாக சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் செய்வதன் மூலம் எங்களுடைய சமூகத்தை ஒரு சரியான வளர்ச்சி பாதையிலே கொண்டு செல்ல முடியும் அதற்கு நாங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் மட்டக்களப்பு மத்திய கல்வி வலயத்தின் எட்டாவது ஆசிரியர் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு மத்திய கல்வி வலயத்தின் கீழ் உள்ள ஆசிரியர் வான்மை விருத்தி நிலையத்தில் எட்டாவது ஆசிரியர் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது ஆசிரியர் வான்மை விருத்தி நிலைய முகாமையாளர் ஏ ரியாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் கிழக்கு மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் கலாநிதி எம் எல் ஏ எம் ஹிஸ்புல்லா பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் ஆரம்ப கல்வி ஆங்கிலம் தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்ற பாடங்களுக்குரிய ஆசிரியர்களில் வினைத்திரன்கான் ஆறு மாத கற்கையை பூர்த்தி செய்த அறுபத்தி இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் வீரமா காளி அம்மன் ஆலயத்தில் பணம் திருடப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் வீரமா காளி அம்மன் ஆலய உண்டியல் உடைக்கப்பட்டு பணம் திருடப்பட்டுள்ளது வசந்த மண்டபத்தில் இருந்த ஒரு தொகை பணமும் திருடப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆலய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் நபர் குறித்த திருட்டை மேற்கொண்டுள்ளமை சிசிடிவி காட்சி மூலம் உறுதியாகியுள்ளது அதனையடுத்து ஆலய குருக்கள் யாழ்ப்பாணம் போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் இதேவேளை யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி பிரதேசத்தில் அண்மை காலமாக அதிகரித்துள்ள திருட்டு சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்தும் முகமாக சாவகச்சேரி போலீசார் விசேட சோதனை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் சாவகச்சேரி போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட சில இடங்களில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ச்சியான திருட்டு சம்பவங்கள் பதிவாகியிருந்த நிலையில் போலீசார் மற்றும் ராணுவத்தினர் இணைந்து விசேட சோதனை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சாவகச்சேரி போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட கல்வையல் மட்டுவில் நுனாவில் ஆகிய கிராமங்களில் வீதியால் சென்ற மக்களிடம் விசேட சோதனை முன்னெடுக்கப்பட்டது 
அத்துடன் யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மதுபானங்களை வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் போயாதீனமான நேற்று சட்டவிரோதமாக மதுபானங்களை விற்பனை செய்தார் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் குறித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவரிடமிருந்து இருபத்து ஐந்து போத்தல் சாராயம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பான விசாரணைகளை யாழ்ப்பாண போலீசார் முன்னெடுத்துள்ளனர் இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கடத்தி செல்லப்பட்ட பதினான்கு தசம் எட்டு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடல் வழியாக இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கடத்தி செல்லப்பட்ட பதினான்கு தசம் எட்டு கிலோகிராம் நிறையுடைய தங்கம் இந்திய அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இலங்கையிலிருந்து கடல் வழியாக தங்கம் கடத்தப்பட்டுள்ளதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை அருகே களிமண்குண்டு கடற்கரை பகுதியில் நேற்று ராமநாதபுரம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் இதன்போது இலங்கையிலிருந்து கடல் வழியாக கடத்தப்பட்டு மோட்டார் சைக்கிளில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட பதினான்கு தசம் எட்டு கிலோகிராம் தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் டேன் தொலைக்காட்சியின் ஊருக்கு ஊர் நகர்பலம் நிகழ்வு மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது டேன் தொலைக்காட்சியின் ஊருக்கு ஊர் நகர்பலம் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளது நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ பெருவிழாவை முன்னிட்டு மீரா ஷெம்போ நிப்போன் பெயிண்ட் ஆங்கர் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்த நகர்வலம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பகுதியில் இன்று ஆரம்பமான நகர்வலம் எதிர்வரும் பத்து நாட்களுக்கு நடைபெறவுள்ளது வீடு வீடாக செல்லும் விளம்பர குழுவினர் நிறுவனங்களின் சேவைகள் தொடர்பில் மக்களுக்கான தெளிவுபடுத்தல்களை வழங்கி வருகின்றனர் நல்லூரை முன்னிட்டு ப்ரமோஷன் நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம் முதலாம் தேதி தொடக்கம் வரும் பத்தாம் தேதி மட்டும் அது ஊருக்குள் உறாவல் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களும் சென்று மக்களை சந்தித்து நிப்போன் பெயின் மற்றும் பல நிறுவனங்களும் உங்களோட இணைந்து நாங்கள் வர காத்து கொண்டிருக்கிறோம் தவறாது நீங்களும் இதில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் டான் டிவியிலிருந்து நல்லூர் மகோற்சவத்தை முன்னிட்டு மீரா ஷெம்போ ப்ரமோஷனுக்காக ஊர் ஊராக உலா வருகின்றோம் இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான பிரதான செய்திகள் யாவும் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் நாளை காலை இந்த பிரதான செய்திகளை எதிர்பார்க்கல் தொடர்ந்தும் டான் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம் அனுசரணை